ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മീൻ പൊരിച്ചതാണ് ഇത് പുളിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് പൊരിച്ചെടുത്തൊരു മീനാണ് ഇതപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് പുളി എടുത്ത് വെള്ളത്തിട്ട് വെക്കണം ഇത് എത്ര പുളിയൊക്കെ മതി ഞാൻ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം മീനിൻ്റെ കണക്കാണ് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നെല്ലിക്കൻ്റെ വലുപ്പത്തിലുള്ള പുളിയാണ് എടുത്ത് അതിപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു അരമണിക്കൂറി വെള്ളത്തിൽ നിന്നു കേട്ടോ നാല് സ്പൂണ് വെള്ളത്തിലാണ് കേട്ടോ അത് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില വേണം പിന്നെ നാല് വല് വെളുത്തുള്ളി വേണം പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി പിന്നെ ഒരു അര സ്പൂണ് വലിയ ജീരകം വേണം ഈ വെളുത്തുള്ളിയും ജീരകവും ഇഞ്ചിയും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം വേണമെങ്കിൽ ചതക്കണയിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചതച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കി മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ നിറയെ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനൊരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം മീനിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തത് ഇനി നിങ്ങൾ എരിവിനനുസരിച്ച് കൂട്ടും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുക ഇനി ഒരു കാൽ സ്പൂണൊക്കെ മതി ഒരു മഞ്ഞൾ പൊടി കുറച്ച് മതി ഇത് അത്രയൊക്കെ മതി പിന്നെ വേണ്ടത് പാകത്തിന് ഉപ്പാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു അര സ്പൂണൊക്കെ ഉപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപ്പും എരിവൊക്കെ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇടാം പിന്നെ ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പുളിവെള്ളമാണ് ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോണത് ആ പുളി നല്ലോണം പിഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല കട്ടിയുള്ള പേസ്റ്റ് പോലെയാണ് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എനിക്ക് നല്ല പുളി വേണം അതിനോട് പുളി മാത്രമേ ചേർക്കണുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പുളി മതിയെങ്കിൽ പകുതി പുളിയും പിന്നെ പകുതി വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് മസാല നല്ലവും മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് നല്ലോണം കഴുകി വെച്ച മീനാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മസാലയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലോണം മസാല പുരട്ടിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ എല്ലാ മീനിലും മസാല പുരട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് എടുത്ത് വെക്കുക മസാലൊക്കെ നല്ലോണം പിടിച്ചോട്ടെ ഇതിപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ എടുത്ത് വെച്ച മീനാണ് നല്ലോണം മസാലൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിനി ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അതിന് ആദ്യം തന്നെ ഒരു മീനൊക്കെ പൊരിക്കുന്ന ഒരു ചട്ടി വെക്കാം അടുപ്പത്ത് അത് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം അത് നല്ലോണം ചൂടായി വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതിന് ശേഷം ഇതാ ഒരു മീൻ കഷ്ണം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ഇട്ടെടുത്തിട്ട് ഒരു മീഡിയം തീയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ആ മീനിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ എല്ലാ മീനും മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഈ മറച്ചിട്ട സൈഡ് നമുക്കൊന്ന് മൊരീച്ചെടുക്കാം ഒരു മീഡിയം തീയിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ മതിയാവും ഇപ്പോൾ ആ മീനൊക്കെ നല്ലോണം മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ മീനൊക്കെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം നമ്മളെ മീൻ പൊരിച്ച് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും പുളിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അപ്പം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യ